encontrou esse lugar? Fácil. Segui o rastro de sangue. Não devia estar aqui. Você fala com ele? Falo. Às vezes. Mas ele não responde. Eu respondo. Nós nos afastamos desde... Desde aquele dia. Mas o que nós vimos lá no palácio... A luz... Os sons... Você não pode ter esquecido. Diferente de você, Nihal, eu deixo o passado no passado. Você chama ontem de passado? E o seu Jin? Aquela sombra repulsiva que esmaga o seu peito, ele também ficou no passado? Não. Ele ainda está aqui. Às vezes, mesmo de dia, eu sinto a respiração dele no meu pescoço. O pesadelo invade o mundo real. Ou... Sempre fez parte dele. Isso faz parte da sua realidade, Bassi. Eu também sou parte da sua realidade. Do seu passado. Me diga, você vai me deixar lá? Nos cantos escuros da sua memória? Não vou. Se você pudesse inventar um rodo mecânico... Bastian. Está feito. E como foram as coisas? Melhor deixar essa história para outro dia. Eu posso contá-la em torno da nossa fogueira. Você se saiu bem, meu amigo. É melhor voltar ao trabalho. Você sabe que eu fico entediado bem rápido. Obrigado pelo que fez, Bassi. É verdade. Você se saiu muito bem. Uma última coisa. Arib. Ela estava... envolvida? Não que eu saiba. Mas precisamos tomar cuidado. Mahal. Não posso deixá-los esperando. Seus companheiros sabem que o caçador deles é caçado durante o sono? Se fosse só durante o sono, eu aguentaria. Fui seguido quando fugi de Ambar. Agora eu sou seguido quando mato aqueles que caço. As pessoas do palácio, com máscaras. Quatro morreram pelas minhas mãos. A última, a raiz do mal. Logo se juntará a eles. Por que cortar a garganta se pode soltar as línguas? O quê? Por que eu? O Jin só aparecia durante o sono. Nunca te perseguiu durante o dia até você encontrar aquele baú. Os mascarados valorizavam o que havia dentro dele, o antigo objeto que acordou quando você o tocou. Eles podem ter mais respostas vivos que mortos. Eu caço meus inimigos. Não compartilho a mesa com eles. Fiz um juramento, Nihal. Como pode caçar se é perseguido? Se pudesse andar pelas trevas sem um fardo, serviria melhor à luz. Deixo minha lâmina longe da carne dos inocentes, não da ordem dos anciões. Se não perguntar aos seus inimigos, pelo menos pergunte aos seus amigos o que tem naquele baú. E por que estão atrás dele? Meus companheiros estão esperando por mim na sede de Harbia. Esvazie sua mente, Bassi. Foco na tarefa à sua frente.
جوهر الجودة الفائقة بعينه ذلك ما أعرضه chegar. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Por favor, fique à vontade. Nunca saia de casa sem um pouco disso. Muito bem, senhor. Tem algum projeto de melhoria em mente? Mais nada? Então já vou indo. Fique bem, Sahib. Que bom te ver. 
muito prazer. O que você tem aí? Dá uma olhada. Só trabalho de primeira. Vendido. Muito bem. Vai querer só isso? Eu preciso ir. Até logo. Saudações. É muito bom te ver. Posso ver as mercadorias? Dá uma olhada, por favor. Uma melhoria sutil, mas admiravelmente letal. Você nunca viu uma lâmina cortar assim. Posso ajudar em algo mais? Eu preciso partir. Boa viagem. Você demorou. Você esperou acordada, mestra? Não espero por homem nenhum. Você parece cansado. Nada que uma pequena aventura não conserte. Quais são as notícias? Ali acha que é hora de atacar o palácio. Os Yun estão distraídos e as pessoas estão divididas. Divididas como? Algumas dizem que o novo califa roubou o trono de Abu Abdallah. Filho de Almutal Akil. O que sabe sobre ele? Pouca coisa. Ele estava no palácio na noite que o pai dele. A noite em que me aproximei do baú. Mestra, sabemos mais alguma coisa sobre o objeto dentro dele? Por que pergunta? É uma pena que saibamos tão pouco sobre algo que a Ordem preza tanto. Se conhecermos melhor nossos inimigos, vamos poder derrotá-los. Marhaban Bassin, interrompi alguma coisa? Não. Temos que nos focar na nossa tarefa. Claro. Abu Abdullah. Rebeca me disse que você conheceu a mãe dele, Kabirra. Conheci. Eu acho que ela pode ser uma de nossas inimigas. Ela, a poeta Aribe ou o governador Muhammad. Todos os três estão ligados aos nossos adversários. Muhammad ibn Tahir. 
Os primos dele governam a terra onde fica Alamut. A proteção deles é a única coisa que nos defende de nossos inimigos. Cortei as pernas dos nossos inimigos, Mestra. Me deixe atacar enquanto ainda estão sangrando. Vou desmascará-los e descobrir o que querem. Mas sim, está certo. Temos que agir rápido. Vá até a Cidade Redonda. Investigue os três, mas não faça nada além disso. Conte-me o que descobriu na casa do selo particular. Fulard, meu descobridor de fatos, meu criador de perguntas. Como posso lhe ajudar, Bassin? Me fale sobre Arib. As palavras dela eram como uma escritura para os membros da Ordem. Uma artista e poetisa talentosa. Arib ganhou sua liberdade pela habilidade. Tabid me disse que ela tem uma casa luxuosa na Cidade Redonda. Mais alguma coisa? O que sabe sobre Kabirra? Ela tinha conexões com a tesoureira. Nascida na escravidão, Kabirra ascendeu e se tornou a concumbina favorita no harém de al -Mutawakil. No entanto, o filho dela não se tornou califa. Seu futuro era incerto. Mais alguma coisa? Me fale sobre o governador. Eu o vi dando ordens a Wasif al-Turki. Muhammad é um dos Taíridas. Vice-reis poderosos dos califas na Pérsia. Ele governa toda Bagdá de seu lugar na corte. Mais alguma coisa? Onde posso encontrar outros suspeitos? Os três vivem na gloriosa cidade redonda, o centro do poder do califado Abássida. Mais alguma coisa? Shukran, Fulad. Poeta, político e concubina. Em breve saberei quem está usando a máscara.
Disseram que o harém dele é o lar de centenas de mulheres, isoladas do olhar de homens. Talvez esse lugar seja mais protegido que a Lamute. Dizem que nenhum homem pode entrar no harém a menos que seja o muco ou o próprio califa. Não sou nenhum dos dois, então isso vai ser interessante. Me mostra o caminho, Maria. Casas lindas, muito diferentes dos cortiços de Ambar. Tomara que ela esteja em casa. Você não vai me impedir de ver meus convidados. Essa é a minha casa. Comprada com minha generosidade. Comprada pela minha genialidade. Para fichas, favores e dedicações pessoais, você pode encontrar a saída Arib no jardim depois do recital. Bom dia. Você deve ser o benfeitor dela. É uma honra, Said. Se me permite, gostaria de ter uma audiência particular com a poeta. Mesmo? Fui tocado profundamente pelas... palavras dela. Simetria de céu e mar. Gostaria de expressar minha admiração sincera. Palavras bonitas, quase tão bonitas quanto as dela, e igualmente falsas. Nós dois sabemos que máscara ela usa, não é? Máscara, Said? Já chega de Said. Eu sei quem você é e sei por que veio. Você acha que eu não te vi se escondendo nas sombras? Ela não faz mais parte dos seus planos, suas reuniões secretas, seus apelidos idiotas. Eu já tirei tudo isso dela. Eu coloquei vigias nas portas dela. Meus homens a protegem nos recitais. Todas as cartas que ela recebeu de você foram destruídas ou mandadas de volta. Enviadas de volta? Você pode encontrá-las na sede do correio. Pode queimá-las, enterrá-las, faça o que quiser. Pode até comê-las e se engasgar, eu não me importo. 